Les évangiles nous relatent la passion du Christ. Jésus, le Fils de Dieu, après son chemin de croix, a été crucifié. Par la violence des hommes, il est mort et a été mis au tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Tous ces événements se sont déroulés à Jérusalem. Aujourd'hui, les pèlerins viennent du monde entier pour prier sur ces lieux saints qui sont englobés dans la basilique du Saint-Sépulcre, au cœur de la vieille ville. Depuis les premiers temps du christianisme, ces pierres sont vénérées comme des reliques ou des icônes. Comment est-ce que, dans les premiers temps du christianisme, on a reconnu ces lieux comme étant ceux de la mort et de la résurrection du Christ Certainement, en fait, par la tradition locale, par la tradition orale, puisqu'il n'y avait bien évidemment aucun indicateur, à part qu'il fallait que ce soit un cimetière dans un jardin. Ça, ce sont les paroles des évangiles. Maintenant, on n'a aucune trace du culte judéo-chrétien dans ce cimetière, ce qui nous a laissé affirmer que c'était là, ça a été la volonté farouche de l'empereur Adrien en 135 d'éliminer cet endroit de la même manière qu'il avait éliminé sur l'esplanade le temple juif. Adrien veut éliminer les juifs de Jérusalem parce que les juifs à Jérusalem refusent de se plier aux lois et à la religion de l'Empire romain. Et pour lui, la présence judéo-chrétienne est une présence juive. C'est une secte juive. Et au lieu de la carrière où Jésus a été crucifié et enterré, et pour les chrétiens, ressuscité, il va construire dessus son temple. Comment peut-on être sûr que nous avons véritablement le lieu de la crucifixion et le lieu de l'ensevelissement de Jésus D'un point de vue scientifique, à ce jour, il n'y a aucune assurance. Point. En revanche, ce que l'on sait, c'est que vers 322-23, l'empereur Constantin va demander à l'évêque de Jérusalem, Macaire, de retrouver le lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Et le texte de Zeb de Césarée nous dit « Macaire sait où chercher » sous le temple d'Adrien. Il va démonter littéralement le temple d'Adrien pour aller creuser en dessous, à l'aplomb de la statue de Jupiter. Suivant les écrits de Zeb, quand il a construit son temple, Adrien a fait deux choses. Il a mis une statue de Jupiter à l'aplomb du tombeau de Jésus. « Vous croyez en la toute-puissance de la résurrection, la toute-puissance dans mon panthéon à moi, c'est Jupiter. » Et au-dessus du calvaire, il a mis une statue de Vénus. « Vous croyez en la toute-puissance de l'amour. Dans mon panthéon, à moi, l'amour, c'est Vénus. » Donc il a, en voulant effacer le culte judéo-chrétien, il l'a affirmé dans le culte romain, mais en définitive, il l'a marqué. Bienheureuse faute, euh, en définitive, d'Adrien, qui nous a valu de retrouver super facilement le lieu de la crucifixion et la résurrection de Jésus. La ville de Jérusalem est littéralement construite sur le roc. Si bien euh, qu'on ne peut pas creuser pour mettre un corps en terre, on va devoir creuser dans la pierre pour faire des chambres funéraires. Donc, Macaire va trouver des entrées de chambres funéraires au pluriel. Et parmi ces chambres funéraires, il va falloir identifier quelle est celle qui est de Jésus. Et là, on est un petit peu stupéfait parce que Euseb, qui rapporte les témoignages oculaires, ne nous donne aucune indication. Il semble qu'à l'époque, ce soit tellement assuré que c'est là. Une fois le lieu exact découvert, les chrétiens de l'époque construisent une première église. La première basilique de la résurrection est de toute beauté. La tombe de Jésus est creusé à flanc de colline. Eh bien, on va faire sauter la colline autour de ce rocher initial pour conserver, au milieu d'un espace vide, uniquement le rocher qui a la chambre funéraire de Jésus. Et au-dessus de ce rocher, on va donc construire une magnifique rotonde avec un déambulatoire derrière des colonnes. 
c'est splendide, c'est ouvert à 360 degrés de fenêtres, c'est très lumineux, c'est décoré de marbre et de mosaïque, c'est de toute beauté. C'est le lieu saint. À côté de ce lieu saint, il y a un parvis à ciel ouvert, une forme de cloître, et dans l'angle sud-est de ce parvis, il y a le rocher du calvaire. Et puis, après euh, ce parvis, ce cloître à ciel ouvert, il y a véritablement le martyrium à cinq nefs qui ouvre, lui, sur euh, le cardo, l'actuel souk de la ville. L'édifice se déploie sur 130 mètres. Sa décoration est magnifique, euh, surtout de mosaïques, de figures de saints, de boiseries extraordinaires. Et tout ça va être incendié en 614 par les Perses. Et donc euh, ne va rester, après la période perse, grosso modo que la rotonde et euh, ce cloître à ciel ouvert. Le sultan de Jérusalem, Hakim, euh, qui est connu dans l'histoire chrétienne pour être Hakim le fou, a décidé de raser ce qu'il reste du Saint-Sépulcre. C'est cet événement qui va pousser les croisés à venir, à se mobiliser. Ça va mettre un certain temps, hein, 90 ans, pour arriver finalement. Et en 1099, les croisés arrivent pour sauver. Ils ne savent pas ce qu'ils vont sauver, presque, puisque Hakim a effectivement détruit. Mais ils veulent au moins conserver à la chrétienté le point GPS. La basilique que nous visitons aujourd'hui est la basilique romane des croisés, construite à leur arrivée en 1099. Une chose exceptionnelle à noter, les croisés n'ont pas fait table rase du passé avant eux. Ils ont intégré des éléments de la basilique initiale et de sa restauration par Constantin Monomaque dans leur propre édifice. Ils l'ont construit, eux, comme croisés qui venaient d'Occident, mais en faisant aussi intervenir des ouvriers orientaux qui ont euh, concouru à la décoration de la basilique. Donc il y a des, des chapiteaux ou des parties de la façade qui sont décorées pour partie par des orientaux. C'est cette basilique dans laquelle nous entrons toujours, dans laquelle vivent littéralement des communautés religieuses tout au long de la journée. À l'entrée de la basilique, le premier lieu qui est vénéré, c'est la pierre de l'onction. Supposément, la pierre sur laquelle on a reposé le corps de Jésus en le descendant du calvaire qui est tout proche, pour préparer le corps de Jésus avant de le mettre dans sa tombe. C'est un lieu de vénération par conséquent, un lieu saint, ça fait à peu près 17 siècles qu'on vénère euh, la préparation du corps de Jésus à cet endroit-là. Ce n'est pas le lieu où ça s'est passé. Ce n'est même pas la pierre sur laquelle ça s'est passé. Mais c'est un lieu où on fait mémoire de ce moment. À droite de la pierre de l'onction, il faut monter quelques dizaines de marches pour accéder au lieu de la crucifixion, le calvaire, qu'on appelle aussi le Golgotha. Donc il faut monter au calvaire, dont on peut voir le rocher depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Les Grecs orthodoxes ont enlevé le marbre qui couvrait le rocher pour le faire apparaître avec des dalles de verre et puis un éclairage. On peut aussi toucher le sommet du rocher du calvaire. L'autre lieu saint, bien évidemment, c'est le tombeau de Jésus. On entre dans une première pièce, dite la chapelle de l'ange. Au centre de cette pièce, il y a comme un petit hôtel 
on aperçoit quelque chose au centre, ce quelque chose ce serait ce qu'il reste de la pierre qui a servi à fermer le tombeau de Jésus. Et puis il y a une seconde pièce dans laquelle on accède en se baissant beaucoup parce que la porte doit faire un mètre de hauteur. Et il y a la reconstitution d'un banc funéraire où on vénère le fait qu'on ait déposé le corps de Jésus. Dans une pièce super étroite, il y a la place pour quatre personnes. Généralement, les pèlerins qui en se mettent à genoux ont du mal à regarder autour d'eux parce qu'il y a les icônes des uns, les tableaux en argent des autres. Toutes les églises de Jérusalem ont des cierges à l'intérieur, des candélabres, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, on vous laisse relativement peu de temps à la vénération parce que euh, le tourisme de masse fait que vous êtes le temps d'une courte prière dans l'édifice avant de devoir sortir. Donc effectivement, l'édicule actuel, le tombeau de Jésus, le sommet du christianisme, le lieu de la résurrection, est, est un tout petit peu troublant pour le regard. Six églises se partagent l'espace de la basilique. Trois d'entre elles ont un rôle majeur qui sont dans l'ordre protocolaire les Grecs orthodoxes, les franciscains représentants de l'église catholique romaine et les Arméniens apostoliques. Et donc, entre les églises, il y a une répartition et de l'espace et de la journée de 24 heures qui permet à toutes les églises d'avoir un temps de prière à l'édicule ou autour de l'édicule qui lui est réservé tout au long de l'année, tous les jours. C'est quand même le lieu avec la nativité, avec les M au monde, où tous les chrétiens entrent au même endroit, légitimement, puisque l'Église, en définitive, appartient à tous, pour prier les mêmes mystères. Et en plus, des mystères sur lesquels ils sont d'accord. Nativité, incontestable, mort, résurrection, incontestable. C'est quand même pas mal comme lieu d'unité. La basilique est en copropriété entre les différentes églises. Un règlement détaillé organise la vie liturgique. Mais pour l'entretien de ce lieu saint, les travaux doivent être acceptés et organisés par les trois églises dites majeures, les Arméniens, les Grecs orthodoxes et les Franciscains. L'édicule avait été fortement endommagé en 1927 par un tremblement de terre. Immédiatement après le tremblement de terre, les Britanniques ont fait des sondages sur l'ensemble de la basilique et sur l'édicule et ont dit aux églises, il faut réparer et la basilique et l'édicule parce que ça menace ruine. Les églises à l'époque n'ont pas été capables de trouver un accord pour convenir de réparation de l'édicule. Donc les Britanniques ont cerclé l'édicule d'acier en disant bah, au moins... Euh, ça va tenir encore quelques années. Donc structurellement, la construction n'est pas solide. Les églises ont pu enfin trouver un accord et les travaux de restauration ont pu commencer au printemps 2016. L'accord a été trouvé avec les termes suivants. Nous allons faire une restauration, réhabilitation. Point. Une restauration conservative, c'est-à-dire qu'on va faire exactement le même édicule. Il n'y a aucune volonté archéologique dans l'accord. En revanche, la technicité de l'opération qui consiste à rendre solide quelque chose qui est debout mais fragile nécessite d'analyser 
quelles sont euh, les raisons architecturales pour lesquelles ça se casse la figure. C'est ainsi que pour la première fois dans l'histoire, on a pu vérifier avec des instruments euh, techniques ce qu'il y a à l'intérieur des murs que nous voyons. Et on a pu découvrir avec euh, des radars de pénétration du sol, des caméras thermiques, avec euh, euh, même des endoscopies, euh, on a pu découvrir eh qu'à l'intérieur des maçonneries que l'on voit, il y a le vrai rocher. C'est le rocher de la chambre funéraire de Jésus. Quand le 26 octobre au soir, on va ouvrir la plaque de marbre que les pèlerins sont habitués à voir. On croyait trouver un endroit vide, on la déplace, et là on trouve la banquette funéraire. Une banquette funéraire. La banquette funéraire. Si c'est effectivement le tombeau de Jésus, c'est la banquette funéraire sur laquelle son corps a reposé. L'ouverture du tombeau, qui est survenue en 2016, est la troisième ouverture depuis 1555. Sur les deux fois précédentes, on a des descriptions assez sommaires et on n'a jamais un dessin. Parce que les, les, les religieux qui vont voir ce rocher sont tellement, je dirais, scotchés en le voyant, sont tellement bouleversés de le voir qu'ils en oublient euh, leurs esprits. Figurez-vous qu'il s'est passé exactement la même chose en 2016. C'est-à-dire que nombre de personnes qui sont entrées dans le tombeau, si vous leur demandez « Mais qu'est-ce que tu as vu ?» Ils ont toutes les peines du monde à le dire. Parce qu'en définitive, ils ont vécu une expérience spirituelle alors qu'on leur demande de rendre des comptes d'une façon très froide, technique, etc. Et, et personnellement, pour être entré et pour avoir été bouleversé, j'ai mis un certain temps à réussir à mettre des mots sur ce que j'ai vu. Néanmoins, j'ai pu prendre des photos, d'autres ont pris des photos. Un religieux franciscain archéologue a fait un croquis et ça a été filmé. Donc, pour la première fois, en 500 ans, et en définitive, pour la première fois depuis la mort de Jésus, on va savoir renseigner ce à quoi ressemble sa tombe, ou ce qu'il en reste. C'est quand même pas mal. La professeure Moropoulo, qui conduit les travaux, et que j'ai interviewée sur le sujet, m'a dit « Trois de nos instruments ont arrêté de fonctionner, à l'ouverture du tombeau, et deux de nos ordinateurs ont eu une phase de crise. Elle le dit, je suis obligée de le dire parce que je suis une scientifique et qu'une scientifique se doit d'énoncer des faits. Je lui dis, mais quand même, cette concomitance où trois instruments tombent en panne en même temps, ça ne vous interpelle pas, et elle dit nous n'avons aucune spéculation à faire. Juste trois instruments se sont cassés à l'ouverture du tombeau. Et elle ne veut rien entendre d'autre. Que disent les religieux là-dessus Parce que les religieux peuvent peut-être parler, là, non Eh bien, Dieu sait si les religieux de Jérusalem habituellement sont capables de dire beaucoup de choses très vite. Eh bien, là aussi, tout le monde se tait. Il n'y a personne, aucun religieux n'a voulu parler de miracle. Au moment de l'ouverture, il n'y avait plus de Grecs, de Franciscains ou d'Arméniens. Il y avait juste des religieux qui allaient voir de leurs yeux le point GPS de la résurrection. Et, et ça scotche. Ça efface énormément de choses parce que, parce que là, on est véritablement unis. Il n'y a plus aucune de nos discordes qui tiennent. Et puis pendant les heures qui ont suivi, les 60 heures qui ont suivi, il y a eu une ambiance euh, entre les religieux assez exceptionnelle, puisqu'il y a eu un roulement entre les églises pour garder euh, le tombeau, pas simplement le garder des dégradations, 
mais pour entretenir la prière. Le Saint-Sépulcre est capable de ces moments de grâce entre, entre les différentes confessions chrétiennes, mais je crois que là, ça en a été un particulièrement fort. Qu'est-ce qu'on euh, retient Parce que finalement, ce tombeau, euh, il est vide. On retient effectivement, euh, à la faveur de cette ouverture, qu'il est vraiment ressuscité, on n'a vraiment rien trouvé, c'est vraiment vide, on veut le confirme. Voir ce rocher, c'est entrer dans une immédiateté de l'histoire. Il n'y a plus de distance entre le rocher où le corps de, de, de Jésus a reposé et, et ceux qui l'ont vu. C'est véritablement la parole dans Matthieu, « Venez et voyez l'endroit où on avait déposé son corps. » C'est le lieu de l'absence réelle. Il est vraiment pas là parce qu'il est ressuscité. Amen. Mm -hmm.